வணக்கம் இன்றைய நாளேடுகளில் ஒரு பார்வையூடாக சந்திக்கின்றோம் இன்று ஒன்பதாம் திகதி மார்ச் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு சனிக்கிழமை வழக்கம் போன்ற இன்றைய தினமும் எமது கரங்களில் கிடைக்க பெற்றுள்ள பத்திரிகைகளின் முன்பக்க செய்திகளை பார்க்க உள்ளோம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி கலப்பு நீதிமன்றத்தை நிறுவங்கள் ஐநா மனித உரிமைகள் அலுவலகம் கொழும்பில் நிறுவப்பட வேண்டும் ஆணையாளர் மிச்சல் அறிக்கை ஐநாவின் தொடர் கண்காணிப்பு கட்டாயம் பொறுப்பு கூறல் பொறிமுறையில் பாரிய தாமதம் பொறுப்பு கூறல் தாமதத்தினால் மக்கள் விரக்தியில் என பல சிறிய தலைப்புகளை உள்ளடக்கியதாக இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது அனைத்து விதமான மீறல்கள் சர்வதேச மனித உரிமை சட்ட மீறல்கள் சர்வதேச மனிதாபிமான சட்ட மீறல்கள் என்பவை தொடர்பில் விசாரணை நடத்துவதற்கு கலப்பு நீதிமன்ற பொறிமுறையை உருவாக்குவதற்கான சட்ட தேவையை அரசாங்கம் நிறைவேற்ற வேண்டும் பொறுப்பு கூறல் பொறிமுறையை உருவாக்குவதில் அரசாங்கம் பாரிய தாமதத்தை கடைபிடிக்கின்றது என்று ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் மிச்சல் பட்ஸ்லெட் இலங்கை தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கின்றார் என்று அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது பொருத்தமற்றவர்களுடன் கூட்டணி அமைத்ததன் விளைவை ஜனாதிபதி தாமதித்தே உணர்ந்தார் கண்டி பேரணியில் மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவிப்பு என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது தேசிய அரசாங்கத்தின் வல்லரசாகும் பொருளாதார திட்டங்களுக்கு இடைக்கால அரசாங்கத்தின் ஐம்பத்தி ஒரு நாட்கள் தடைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன என்று பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க குறிப்பிடுவது அரசாங்கத்தின் இயலாமையை மூடி மறைக்கும் செயற்பாடாகும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேன பொருத்தமற்றவர்களுடன் கூட்டணி அமைத்தமையின் விளைவை மிக தாமதித்தே உணர்ந்து ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினார் என எதிர்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது அதுபோன்றே போதைப் பொருள் கடத்தி வரப்படும் பிரதான கடல் மார்க்கம் கண்டுபிடிப்பு புலிகளின் படகுகளை அழித்ததை போல் நடுக்கடலில் போதைப் பொருள் படகுகளை அளிப்போம் என அட்மிரல் ரவீந்திர எச்சரிக்கை என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இடம்பெற்றிருக்கின்றது இலங்கைக்குள் போதைப் பொருள் கடத்தி வரப்படும் பிரதான கடல் மார்க்கத்தை கண்டுபிடித்துள்ளதாகவும் கடல் மார்க்கமாக நாட்டுக்குள் போதைப் பொருள் கொண்டு வரப்படுவதை தடுக்க சிறப்பு திட்டங்கள் கடற்படையினர் ஊடாக முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முப்படைகளின் அலுவலக பிரதானி அட்மிரல் ரவீந்திர விஜயகுணரத்ன தெரிவித்தார் என்று அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது மாகாண சபை தேர்தலை உடன் நடத்த உத்தரவிடக் கோரும் வழக்கு தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரியவை மன்றில் ஆஜராக அறிவித்தல் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் முன்பக்கத்தில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தல்களை உடனடியாக நடத்த தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு உத்தரவிடும் வகையில் மெண்டாமுஸ் எழுத்தாணை ஒன்றினை பிறப்பிக்குமாறு கோரி உண்மை ஆராய்வாளர்கள் எனும் அமைப்பு தாக்கல் செய்த நீதி பேராணை மனுவை எதிர்வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் திகதி பரிசீலனைக்கு எடுக்க உயர்நீதிமன்றம் நேற்று தீர்மானித்தது என்று அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது இணை அனுசரணை வழங்கும் விவகாரம் கிரையல்ல தயாசிரி சபையில் வாக்குவாதம் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இடம்பெற்றிருக்கின்றது ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையில் முன்னெடுக்கப்படும் இலங்கை குறித்த தீர்மானத்திற்கு அரசாங்கம் இணை அனுசரணை வழங்கும் விடயத்தில் சபை முதல்வர் கிரையல்லவிற்கும் எதிர்கட்சி உறுப்பினர் தயாசிரி எம்பிக்கும் இடையில் நேற்று சபையில் வாக்குவாதம் இடம்பெற்றது என்று அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது அதுபோன்றே கரணாக்குடம் மீதான குற்றச்சாட்டு உண்மையாயின் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்கிறார் பொன்சேகா என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது ஐந்து மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பதினோரு பேரை கடத்தி கப்பம் பெற்றதாக கூறப்படும் குற்றத்தில் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ள கடற்படை முன்னாள் தளபதி வசந்த கரணாக்குட மீதான குற்றச்சாட்டு உண்மை என்றால் அவருக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு அதிகாரி என்பதற்காக போர்க்குற்றங்களை நிராகரிக்க முடியாது என்றும் பீல்டு மார்ஷல் சரத் போன்சேகா தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு அரசியல் நெருக்கடி குறித்து பிரஸ்தாபித்துள்ள மிச்சல் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது இலங்கையில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் திகதி ஏற்பட்ட அரசியல் நெருக்கடி தொடர்பில் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் மிச்சல் பட்ஸ்லெட் இலங்கை குறித்து நேற்று வெளியிட்ட தனது அறிக்கையில் முக்கிய சில விடயங்களை பிரஸ்தாபிக்கின்றார் என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது இவை தவிர பதினைந்து பக்கங்களில் கடுமையான அறிக்கை என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இடம்பெற்றிருக்கின்றது இலங்கையின் மனித உரிமைகள் நிலைமை மற்றும் நல்லிணக்கம் பொறுப்பு குரல் தொடர்பில் நேற்றைய தினம் தனது மதிப்பீட்டு அறிக்கையை வெளியிட்ட ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் மிச்சல் பட்ஸ்லெட் பொறுப்பு குரல் தொடர்பில் போதுமான முன்னேற்றம் இலங்கையில் இல்லை என விமர்சித்துள்ளார் என்று அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது 
இவை தவிர வவுனியாவில் கடத்தப்பட்ட சிறுவன் மீட்பு தாய் உட்பட மூவர் விளக்க மறியல் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் முன்பக்கத்தில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது வவுனியா வடக்கு பெரியமடு பகுதியில் கடத்தப்பட்டதாக கூறப்பட்ட எட்டு வயது சிறுவன் புளியங்குளம் போலீசாரால் மீட்கப்பட்டுள்ளதுடன் குறித்த சம்பவம் தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்ட சிறுவனின் தாய் தாயின் சகோதரர் மற்றும் சித்தப்பா ஆகியோர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு அமைய விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது இவை இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் முன்பக்கத்தில் பிரசுரமாகி இருக்கின்ற முக்கிய செய்திகள் அடுத்து தினக்குரல் பத்திரிகையினை பார்க்கலாம் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி இலங்கைக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்க கோருகிறார் ஐநா ஆணையாளர் என்ற தலைப்பில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது இலங்கை தொடர்பான ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவை உயர்ஸ்தானிகரின் அறிக்கை நேற்று வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்டிருக்கும் நிலையில் பேரவைக்கு அளித்திருந்த உறுதிமொழிகள் சிலவற்றை நிறைவேற்ற தவறியமை தொடர்பாக கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு முன்மொழியப்பட்டுள்ளது என்று அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது இதனை இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் நாம் விரிவாக பார்த்திருந்தோம் அதுபோன்றே ஜெனீவாவுக்கு ரணில் அனுப்பும் குழு என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இடம்பெற்றிருக்கின்றது ஜெனிவாவில் இடம்பெறும் மனித உரிமைகள் பேரவையின் நாற்பதாவது அமர்வில் இந்த முறை இலங்கை அரசாங்கத்தின் சார்பில் இரண்டு குழுக்கள் பங்கு பெற்றும் சூழ்நிலை உருவாகி இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது என்று அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது அமெரிக்க காபன் அறிக்கையை ஏற்க முடியாது என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் முன்பக்கத்தில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது மன்னார் மனித புதைகுழியில் உள்ள எலும்பு கூடுகள் தொடர்பான காபன் அறிக்கையை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் வன்னி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரான சிவமோகன் தெரிவித்தார் என்று அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது இனவாத மதவாத தீயை பெற்ற வைக்கின்றார் ஜனாதிபதி யாழ்ப்பாணத்தில் அமைச்சர் சஜித் சாடல் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் வெளியாகி இருக்கின்றது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனா இனம் மதம் என வேறுபாடுகளை உருவாக்குவதற்கான தீயை பெற்ற வைக்கின்றார் ஆனால் ஜனாதிபதி ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வைகோலுக்கு தீயை மூட்டுவது மிக சுலபமான காரியம் ஆனால் அதனை அணைப்பது மிகவும் கடினமான விடயம் என அமைச்சர் தேசிய வீடமைப்புத்துறை அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச கூறியுள்ளார் என்று அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது ஹரிஸுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தது யார் கோடீஸ்வரன் எம்பி ஆவேசம் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் வெளியாகி இருக்கின்றது சாய்ந்தமருந்து பிரதேச சபையை பிரித்து கொடுக்க கூடாது என பிரதமரிடம் வலியுறுத்திய ஹாரிஸ் எம்பி அதற்காகவே கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகத்தை தரம் உயர்த்துவதற்கும் தடை போடுகின்றார் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் அம்பாறை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கவீந்திரன் கோடீஸ்வரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் என்று அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது போதை பொருளுக்கு நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் அடிமை என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் வெளியாகி இருக்கின்றது இலங்கையில் தற்போது நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் ஹெரோயின் பாவிப்பதாக பாதுகாப்பு படைகளின் பிரதம அதிகாரி அட்மிரல் ரவீந்திர விஜயகுணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பு கொழுப்பிட்டியில் உள்ள பாதுகாப்பு படைகளின் தலைமை அலுவலகத்தில் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது திருக்கேதீஸ்வரம் விவகாரம் அனைவரையும் கைது செய்ய உத்தரவு என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் முன்பக்கத்தில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது திருக்கேதீஸ்வரம் ஆலய வீதியில் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்த அலங்கார வளைவை உடைத்தவர்களை உடனடியாக கைது செய்யுமாறு மன்னார் மாவட்ட நீதவான் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளார் என்று அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது அதுபோன்றே மன்னார் மனித புதைகுழி அகழ்வு பணி இடைநிறுத்தம் நீதிமன்றம் பணித்தது என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் வெளியாகி இருக்கின்றது மன்னார் மனித புதைகுழியில் அகழ்வு பணிகளை தற்காலிகமாக இடைநிறுத்துமாறு மன்னார் நீதவான் நீதிமன்ற நீதிவான் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் என்று அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது இவை இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் முன்பக்கத்தில் பிரசுரமாகி இருக்கின்ற முக்கிய செய்திகள் அடுத்த யாழ் பிராந்திய பத்திரிகைகளான உதயன் வலம்புரி மற்றும் காலை கதிர் பத்திரிகைகளின் பிரதான செய்திகளை பார்க்கலாம் இன்றைய உதயன் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி வழங்கிய வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற தவறிய இலங்கைக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை ஐநா ஆணையாளர் அலுவலகம் இலங்கையில் அமைக்கப்படுதல் போர்க்குற்றங்களுக்கு பொறுப்பானவர்களுக்கு எதிராக உலகளாவிய ரீதியில் சாத்தியமான விசாரணை என்ற தலைப்பில் இன்றைய உதயன் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது அதுபோன்று வலம்புரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியினை பார்க்கலாம் இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி 
வழங்கிய வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை இலங்கைக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளர் பரிந்துரை என்ற தலைப்பில் இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது அதுபோன்றே காலை கதிர் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி உறுதிமொழிகளை நிறைவேற்ற தவறிய இலங்கை மீது கடும் பிடி ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளர் அறிவிப்பு என்ற தலைப்பில் இன்றைய காலை கதிர் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது தொடர்ந்து இன்றைய தினம் எமது கரங்களில் கிடைக்கப்பெற்றுள்ள சிங்கள நாளேடான லங்கா தீப பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியினை பார்க்கலாம் இன்றைய லங்கா தீப பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவின் கொலை முயற்சி தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள முன்னாள் பிரதி போலீஸ் மாதிபர் நாலக்கடி செல்வாவின் பிணை மனு கோரிக்கை விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் நீதிமன்றத்தில் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதான செய்தி இன்றைய லங்கா தீப பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக வெளியாகி இருக்கின்றது தொடர்ந்து ஆங்கில நாளிடான டெய்லி மிரரின் பிரதான செய்தியினை பார்க்கலாம் இன்றைய டெய்லி மிரர் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இணைய போவதாக கூறுபவர்களுக்கு கூறுபவர்கள் அடி வாங்க தயாராக இருங்கள் என்று முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா கூறியுள்ளதான செய்தி இன்றைய டெய்லி மிரர் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக வெளியாகி இருக்கின்றது தொடர்ந்து இன்றைய பத்திரிகைகளில் வெளியாகியுள்ள மலேக செய்திகள் பக்கத்தில் எமது பார்வையினை செலுத்தலாம் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் மலையக செய்திகள் பக்கத்தில் வரவு செலவு திட்டத்தில் ஐம்பது ரூபாய் சாத்தியமில்லை என்று ஆகிவிட்டது அனாவசிய தலையீடுகளே கூட்டு ஒப்பந்தம் இழுபறிக்கு காரணம் என்கிறார் செலமுத்து என்ற தலைப்பில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது வரவு செலவு திட்டத்தின் ஊடாக தொழிலாளர்களுக்கு நாளொன்றுக்கு ஐம்பது ரூபாய் சம்பள உயர்வினை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளதாக தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி மார் தட்டி கொண்டது எனினும் வரவு செலவு திட்டத்தில் அது சாத்தியமில்லை என்றாகிவிட்டது அனாவசிய தலையீடுகளாலேயே கூட்டு ஒப்பந்தம் இழுபறி நிலைக்குள் தள்ளப்பட்டது உதவி செய்யாவிட்டாலும் பரவாயில்லை உபத்திரவம் செய்யக்கூடாது உபத்திரவம் வந்தால் தொழிலாளர்களின் உரிமைகளே பறிப்போகின்றன என்று இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் உபதலைவர் செல்லமுத்து தெரிவித்தார் என்று அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது அடுத்து இன்றைய பத்திரிகைகளில் வெளியாகியுள்ள சர்வதேசம் மற்றும் இந்திய செய்திகள் பக்கத்தில் எமது பார்வையினை செலுத்தலாம் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் உலக செய்திகள் பக்கத்தில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் முறைகேடு டிரம்பின் உதவியாளருக்கு சிறை தண்டனை என்ற தலைப்பில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் நடந்த முறைகேடு தொடர்பாக டிரம்பின் உதவியாளருக்கு நாற்பத்தி மாதங்கள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் ரஷ்யாவின் தலையீடு இருந்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட விவகாரத்தில் தீர்ப்பு கூறப்பட்டது அதில் பால்மெனா போட்டுக்கு நாற்பத்தி ஏழு மாதங்கள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது என்று அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது அதுபோன்றே அகதிகளை ஏற்றிச் சென்ற லொரி கவிழ்ந்து இருபத்தி ஐந்து பேர் பலி என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் உலக செய்திகள் பக்கத்தில் இடம் பிடித்திருக்கின்றது மெக்சிகோ நாட்டில் அகதிகளை ஏற்றிச் சென்ற லொரி கவிழ்ந்த விபத்தில் இருபத்தி ஐந்து பேர் பரிதாபகரமாக பலியாகினர் என சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன மெக்சிகோ நாட்டில் உள்ள கிளபாஸ் மாநிலத்தில் மத்திய அமெரிக்க அகதிகளை ஏற்றிக்கொண்டு லொரி ஒன்று பயணம் செய்துள்ளது அதில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் இருந்துள்ளனர் என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது அடுத்து இந்திய செய்திகளை பார்க்கலாம் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள இந்திய செய்திகள் பக்கத்தில் பாகிஸ்தானின் எந்த அச்சுறுத்தலையும் சந்திக்க இந்திய படைகள் தயார் நிலையில் இந்திய விமானப்படை அறிவிப்பு என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது பாகிஸ்தான் விமானப்படையின் எத்தகைய அச்சுறுத்தலையும் சந்திக்க முழு தயார் நிலையில் இருக்கின்றோம் என்று இந்திய விமானப்படை கூறியுள்ளது என அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது அதுபோன்று திமுக என்றாலே தில்லுமுள்ளு பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவிப்பு என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் வெளியாகி இருக்கின்றது திமுக என்றாலே தில்லுமுள்ளு கட்சி என்று தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் ஆவேசமாக பேசினார் சென்னையில் வெள்ளிக்கிழமை தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது உலக மகளிர் தினத்தை ஒட்டு ஒட்டி அனைத்து பெண்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களின் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது அடுத்து இன்றைய தினம் பத்திரிகைகளில் வெளியாகியுள்ள ஆசிரியர் தலையங்கங்களில் எமது பார்வையினை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கம் சிரேஷ்ட பிரஜைகளின் பாதுகாப்பான வாழ்வை உறுதிப்படுத்துதல் என்ற தலைப்பில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது நாட்டில் சிரேஷ்ட பிரஜைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் அதே சமயம் பொருளாதார வளர்ச்சி குன்றி வருவது பாரிய நெருக்கடி நிலைமையை ஏற்படுத்திவிடும் என பொருளாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர் அதேவேளை கடன் சுமையும் தொடர்ந்து அதிகரித்து செல்கின்றது 
அரசு சேவையில் அதிக எண்ணிக்கையானவர்களை வருடா வருடம் இணைத்துக் கொள்ளும் நிலையில் ஓய்வூதியம் பெறுவோரின் தொகையும் உயர்வடைந்து செல்கின்றது அதேவேளை தனியார் துறையில் தொழில் புரிவோரே அரசு துறையிலும் பார்க்க அதிகமாக இருப்பதுடன் தனியார் துறையிலும் முறைசாரா தொழில் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவோர் ஓய்வூதிய திட்டத்திற்குள் உள்ளிர்த்துக் கொள்ளப்படவில்லை ஆயுட்கால எதிர்பார்ப்பு அதிகரிப்பு பிறப்பு வீதம் தாழ்ந்த மட்டத்தில் இருத்தல் போன்ற காரணங்களினால் சிரேஷ்ட பிரஜைகளின் எண்ணிக்கை நாட்டில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதை புள்ளி விவரங்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன அதாவது ஒவ்வொரு குடும்பமும் அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் ஒருவரையாவது கொண்டிருக்கும் என அர்த்தப்படுகின்றது ஆனால் எண்ணிக்கையில் குறைவானவர்களாக இருக்கும் இளைஞர் யுவதிகளே முதியவர்களுக்கு உதவி அளிக்க வேண்டி நேரிடும் ஓய்வு காலத்தில் முதியவர்கள் சுதந்திரமாக கௌரவமாக வாழ்வை முன்னெடுப்பதை உறுதிப்படுத்துவது அரசாங்கத்தின் பொறுப்பாகும் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவது போன்று முறை சார்ந்த தனியார் ஊழியர்களுக்கும் ஊழியர் சேமலாப நிதியம் ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியம் போன்ற ஓய்வூதிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்ற போதிலும் முறைசாரா ஊழியர்களுக்கு அத்தகைய ஏற்பாடுகள் மிக குறைவாகவே காணப்படுகின்றன அத்துடன் அன்றாடம் கூலி வேலை செய்வோருக்கு பிற்காலத்துக்கான ஓய்வூதிய தொகையை வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் அவர்கள் அன்றாட தேவைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய வகையில் இருப்பது அவசியம் ஏனெனில் அவர்களுக்கு உழைக்கும் காலத்தில் அவர்களின் உடனடி நிதி தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கே அவர்கள் உழைக்கும் பணம் போதாமல் இருக்கும் நிலையில் இழைப்பாரும் காலத்திற்கான சேமிப்பு என்பது நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத ஒன்றாகும் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகள் பல ஓய்வூதிய திட்டங்களை சிறப்பான முறையில் தயாரித்து அமுல்படுத்துவதால் அந்நாடுகளில் வாழும் சிரேஷ்ட பிரஜைகளின் வாழ்க்கை தரம் மேம்பட்டு காணப்படுகின்றது ஆனால் இந்தி இந்தியா இலங்கை போன்ற நாடுகளில் வயது முதிர்ந்த காலத்தில் பிறரில் தங்கி வாழும் நிலைமையே அதிகளவில் காணப்படுகின்றது என்பதை சுட்டிக்காட்டியதாக இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கம் வெளியாகி இருக்கின்றது தொடர்ந்து வீரகேசரி பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கத்தினை பார்க்கலாம் ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையாளரின் கோரிக்கை என்ற தலைப்பில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கம் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது இலங்கையில் இறுதி யுத்தத்தின் போது இடம்பெற்ற மனித உரிமை மீறல்கள் மற்றும் யுத்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து கலப்பு நீதிமன்றம் அமைத்து விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் இலங்கை விவகாரத்தில் சர்வதேச நியாயாதிக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளர் மிச்சல் பஜ்லட் வலியுறுத்தியுள்ளார் இலங்கையில் பொறுப்பு கூறும் விடயத்திலும் கண்காணிப்பதற்கு கொழும்பில் ஐநாவின் விசேட அலுவலகம் ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் என்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் நாற்பதாவது கூட்டத்தொடர் ஜெனிவாவில் நடைபெற்று வருகின்றது இந்த கூட்டத்தொடரில் இலங்கை தொடர்பாக நேற்று ஆணையாளர் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பித்துள்ளார் இந்த அறிக்கையில் அவர் இந்த விடயங்களை வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் இதற்காகவே மனித உரிமைகள் பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட உள்ள தீர்மானத்திற்கு இலங்கை அரசாங்கத்தின் அனுசரணை பெறப்பட வேண்டியதன் அவசியம் வலியுறுத்தப்பட்டு வருகின்றது சர்வதேசத்தின் கண்காணிப்பை தொடர வேண்டுமானால் ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையில் இலங்கை விவகாரம் தொடர்பில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டியது அவசியமாகவும் உள்ளது இந்த விடயம் தொடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் நேற்று முன்தினம் உரையாற்றியிருந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேச்சாளரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான எம் ஏ சுமந்திரன் கருத்து தெரிவித்திருந்தார் ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையில் இலங்கைக்கும் இணைந்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படாவிட்டால் இலங்கை விடயத்தில் சர்வதேச நாடுகள் தலையிட முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டுவிடும் எனவே இந்த விடயத்தில் இலங்கை இணை அனுசரணை வழங்க வேண்டும் அதனூடாகவே சர்வதேசத்தின் கண்காணிப்பை உறுதிப்படுத்த முடியும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் தற்போதைய நிலையை பொறுத்தவரையில் இலங்கை விவகாரத்தில் சர்வதேசத்தின் கண்காணிப்பு தொடர வேண்டுமானால் ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையில் இலங்கை தொடர்பான பிரேரணை நிறைவேறுவதுடன் அதற்கு இலங்கை அரசாங்கமும் இணை அனுசரணை வழங்க வேண்டும் அந்த நிலைமை தற்போது உருவாகியுள்ளதாகவே தெரிகின்றது ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையாளரின் வலியுறுத்தல்களுக்கு அமைய அரசாங்கமானது இனியாவது பொறுப்பு கூறும் விடயத்தில் செயற்பட வேண்டும் இதன் மூலம்தான் சர்வதேச சமூகத்தினரது பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களினதும் ஆதரவை பெற முடியும் என்பதை வலியுறுத்தியதாக இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கம் வெளியாகி இருக்கின்றது தொடர்ந்து இன்றைய பத்திரிகைகளில் வெளியாகியுள்ள கேலி சித்திரங்களில் எமது பார்வையினை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் கேலி சித்திரம் ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையகத்தில் தமிழர்கள் இலங்கை தமிழர்களுக்கான தீர்வு வருவது போன்ற ஆரம்பத்தில் இருந்தாலும் இறுதியில் அது கிடைப்பதில்லை என்பதை சித்தரிக்கும் வகையில் இன்றைய 
வீரகேசரி பத்திரிகையின் கேலி சித்திரம் அமைந்திருக்கின்றது அதுபோன்று இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் கேலி சித்திரம் போர்க்குற்ற விசாரணை வேண்டாம் என்று இலங்கை ஜனாதிபதி வலியுறுத்தி வருகின்றார் என்பதை சித்தரிக்கும் வகையில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் கேலி சித்திரம் வெளியாகி இருக்கின்றது இதுவரை இன்றைய தினம் இலங்கையில் வெளியாகி இருந்த தமிழ் சிங்கள மற்றும் ஆங்கில மொழி பத்திரிகைகளின் ஒரு கண்ணோட்டத்தினை பார்த்திருந்தோம் மீண்டும் ஒரு நாளேடுகளில் நமது பார்வையூடாக சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்